Las opciones de tratamiento es un abanico pues, eh, muy amplio y va en relación a los síntomas urinarios obstructivos que tenga el paciente. Hay una clasificación que se llama índice de, un índice de, de problemas de obstrucción urinaria, se le denomina IPSS. Y de acuerdo al IPSS y la puntuación es como que realmente el tratamiento va encaminado. Pero para fines prácticos se, se, de, se clasifica en riesgo intermedio, leve, digo bajo, intermedio y alto. Y entonces para cada uno hay una determinada medicación, para eso es importante valorar y ver al paciente. Pero el tratamiento médico, digamos que en todos los casos leves, ayuda bastante. Podemos hablar de tratamientos más comunes como es la tamsulosina, que nos ayuda a mejorar el vaciamiento vesical, así como podemos también apoyarnos de terapia combinada con finasteride, que se le denomina que es un antiandrógeno, o sea, compite para que los niveles de testosterona o de hidrotestosterona disminuyan. Y obviamente esto ayuda a que la próstata disminuya su velocidad de crecimiento. No que disminuya el tamaño, sino disminuye la velocidad. Y no, la disminu y no disminuye el tamaño a un 100%, sino ayuda entre un 20 o 30%. Entonces, básicamente lo que más se usa es medicamentos que ayuden a mejorar el vaciamiento vesical o el, la mejor en la, la mecánica miccional. Pero cuando este tipo de medicamentos se les ha prescrito a los pacientes y no mejoran, entonces es el paciente que a pesar de que toma el, que a pesar de que toma el medicamento no mejoran sus síntomas obstructivos, entonces nos podemos apoyar del tratamiento que se llama resección transuretral de próstata, RTUP mejor conocido. Hay una gran variedad. El tratamiento quirúrgico está encaminado a desobstruir la, el tracto urinario mediante puede ser energía monopolar, energía bipolar, láser, de, de, de lo que nosotros llamamos adenectomía, o sea, descapsular. Ajá. O inclusive también hay múltiples tratamientos an anteriormente mencionados que eran como stents para dilatar la vía urinaria. Actualmente el que más se usa y el como comúnmente se tiene más uso y por accesibilidad en todos lados es la RTUP, que es resección transfuretal de próstata. Pero como menciono, hay sus indicaciones para hacer un procedimiento quirúrgico. No es como todos los pacientes se van a, 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 a cirugía, ¿no? Entonces, es importante valorar y, y analizar cada, cada paciente es diferente. Entonces, es importante ver cada, en cada uno de ellos qué es lo que amerita cada uno de ellos. Uh -huh.